ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಾಪರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಮೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಪೋಸ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಇರ್ಬೋದು ಮಣಿಪುರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಘಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರಿಪುರ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಾರ್ತನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದು ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಲೈಡರ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಈ ರೆಡ್ ಇಯರ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ರೆಡ್ ಇಯರ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಿಗೆ ನೇಟಿವ್ ಟರ್ಟಲು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಹ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಸಿಸಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಳಿದಲೇ ಇರುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋವಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೆಸಸ್ಗೆ ಈ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ ಸಿಲುಕುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಟಲ್ಲು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಬೇರೆ ಟರ್ಟಲ್ ಏನಿದೆ ಟರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಟೈಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ನೇಟಿವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ದು ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಟೈಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನು ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೀಪೋರ್ ಬೀಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಗಾರ್ ಥರ ಟೆಂಪಲ್ ಫಂಡ್ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಗುವಾಯತಿನಲ್ಲಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಪಿಂಗು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಫೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್
ಈ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ವಾಟರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಯೋರ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ತಟೈಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದು ಅದರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೈಪಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಷಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಕೋಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನಿಂದ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾನು ನಾಳೆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಎನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನಾ ಮೀನಮಟ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಸ್ ದ ಫೈರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೀಸ್ ದ ಫೈರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸೆಷನಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರೂ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾಳೆ ಸೊ ಯಾವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲು ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಯಲೆನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಯಲೆನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾವುದು ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಅಥವಾ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬ
ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯದ್ದು ಅದರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಅವ್ರ ವೈಲೆನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೀಸ್ ದ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವೈಲ್ ದ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಿದು ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮಲ್ಟಿ ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಲರಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸಿಷನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮೋನಿಟರ್ಸ್ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಲರಿನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಾನಿಟರ್ಸು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಿದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಏರ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟು ಎಲಿಕ್ಯಾಫ್ಟರ್ಸು ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೋನು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲೂ ಇದರಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಷ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ ವೆದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ವೆದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲಾದರೂ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಮೇಲಾದರೂ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ವಿತ್ಇನ್ ತ್ರೀ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮಸ್ ಏನಿದೆ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಗಾಜಾಯಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಇದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂದ ಐರನ್ ಡ್ರೋ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಆಸ್ಲೋ ಅಕಾರ್ಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಆಸ್ಲೋ ಅಕಾರ್ಡು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಏ ಇದಕ್ಕೆ
ಗಂಗಾ ರಿವರಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಡೀಸ್ ಏನು ತೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಗ್ನಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮೆಟೋರಿಯಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮೆಟೋರಿಯಮ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಡೆತ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಸುಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮೆಟೋರಿಯಮ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿನ ಇವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿನ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾಡಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಇದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತು ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ರೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೊ ಯು ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಒನ್ ಡಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜೀವಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೈಟು ನಮ್ಮ ಲಿಬರ್ಟಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೈಟ್ ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋವನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವುಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಯೋಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ವಯೋಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ
ರೂರಲ್ಲು ಅರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಬೈಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಬರ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಹೌದು ಸೊ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ವೋಟ್ ವೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ವೋಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒನ್ ತರ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ರಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಟು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಯು ಟು ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂಡರ್ ಯು ಎನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಗೆ ಸಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲಿಟಿ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಯೇಟ್ರಿ ಬಾಡಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಯೇಟ್ರಿ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಜರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆ್ಯಂಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸೊ ಆಲ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಯಾವುದೂ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಟಾಪರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆ